Sachipootam Atra Surupam Rupam Tasakajamuri Purim Maturim Goes to Vati Radhakunda Magirivaram O Radhika Madhavasam Prabhu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natos Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vikrahaya Hema Badibyas Chavi Sundaraya Tas my Maha Primarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikandashik Smaraha Samurali Manora Radhikarasakamama Kripanade Sapriya Charna King Kurim Kuru Tavayvasmi Tavayvasmi Najivami Tvayabana Tivikaya Devi Tam Nayamaham Charna Tikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama, Guru Pada Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasvi Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturubhyascha, Kripa Sindhubhyavacha, Putitanam Pavane Bio Vaishnavi Bio Namorama. By the gorgeous mercy of Sri Guru and Goranga, Today, we are observing Narasimha Chaturasi, the appearance day of Lord Narasimha Dev. In the beginning of the seventh canto of Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj has posed a question to Shukadev Goswami. В начале седьмой песни Шримад Бхагаватам Парикшат Махарадж задает вопрос Шукадеву Госвами. He said, We know that the absolute truth is beyond duality, but we see that the Supreme Lord seems to always take the side of the demigods and fight on their side against the demons. So the, by this it seems that he has the defect of the paksha part, partiality to one side or another, or naigrinya, that he has some uh, cruelty towards the other side. Парикшит Махарадж спросил, что мы все знаем, что абсолютная истина находится вне дуальности. Но почему же так складывается, что снова и снова выглядит, что Господь всегда принимает сторону девот против асур? И из этого создается впечатление, что он пакшапад, что он повинен в пристрастии, что он благоволит девотам и нехорошо, недружелюбно относится к демонам. So, Shukadev Goswami Pad, he said, the Supreme Lord Sri Krishna is completely free from all uh, duality and he is completely impartial. Шукадева Госвами ответил, что Господь Шри Кришна, Он вне дуальности, и в Нем нет никакого пристрастия. Он беспристрастен полностью. You can understand it in this way. Понять это можно следующим образом. That in this universe, sometimes the mode of goodness is predominating, 
And at that time, that's when the demigods become successful. And sometimes the mode of passion and ignorance is predominating. And that is when the demons become powerful and sometimes they even invade the heavenly planets and take over. Понять все можно следующим образом. В этой вселенной все циклично. И когда наступает время доминации сатва гуны, тогда наступает легкое время жизни для девы. У них все благополучно. Но когда наступает время темных сил, то есть низких энергий, там агуны, раджагуны, то тогда берут верх демоны. Иногда им даже удается захватить райские планеты и изгнать оттуда полубогов. So the victory or defeat of demons and demigods depends on which guna is uh, predominating at that time. It is not the fault of partiality of the Lord taking sides. Поэтому успехи и неудачи полубогов и демонов зависят не от вмешательства Господа, не то что от его пристрастия, а от цикличности гун. Когда доминирует сатва, везет дева там, когда доминирует тамас, везет э, демоном. But Prakshit Maharaj said, but we actually see that the Supreme Lord comes and uh, riding on the back of Garuda and he fights on behalf of the demigods, but we don't see that he is fighting on behalf of the demons. No, Prakshit Maharaj didn't give up, he said, but we see examples and precedents of how the Lord comes to the Garuda to bring the side of the devil against the Asuras. We never see a situation where he helps Демонам против полубогов. Шукадев uh, Госвами said that the Supreme Lord is always giving the support and uh, uh, acting for the benefit of both sides. Шукадев Госвами объяснил, что Господь всегда действует на благо обеих сторон. When he's giving support to the demons, at that time he, you cannot see him; he's invisible. But when He gives support to the devotees. At that time, he becomes visible, riding on the back of Garuda. Он оказывает поддержку обеим сторонам. Просто он не видим, когда он помогает демонам, но он принимает свой облик. Он видим, когда он прилетает на спине Гаруды помочь полубогам. Just like mercury in a glass tube. If the glass is clear, then you can see the mercury is shining. But if the glass is the colored. Then you cannot see it. То есть подобно ртути, вы видите ртуть в прозрачном там термометре или сосуде в стекле. Но если стекло матовое или окрашенное, то вы не увидите ртуть. But if someone has devotion to the Supreme Lord, then for sure he shows favoritism to them, even if that person was born in the family of the Asuras. Но если человек uh, служит Господу, Господь всегда будет uh, Однозначно благоволить этому человеку. Человек станет его фаворитом, даже если человек родом из демонической династии. So we cannot say that the Supreme Lord is partial to the devotees and against the Asuras, because if a devotee will appear among the Asuras, then Supreme Lord will reciprocate with him fully. Поэтому неразумно говорить, что Господь благоволит дева там и не любит. Асур, потому что есть прецеденты того, что даже человек родом из демонического сословия, но жаждет служить Господу, Господь будет покровительствовать такому человеку. The example is Prahlad Maharaj. И пример этому – это Прохлад Махарадж. Шукудев Госвами, he said, your question about whether the Lord is partial or impartial was once raised in the assembly of Yudhisthira Maharaj. Шукадев Госвами сказал Парикшет, Махараджу, что этот самый вопрос, который ты сейчас озвучил, он однажды прозвучал во дворце Юдиштира Махараджа. Юдиштира Махарадж saw how when Шишупал was insulting Krishna, then see Krishna cut off his head with his Sudarshan chakra, and then the soul of Шишупал floated through the air and entered into the lotus feet of Krishna, and he was liberated. После того, как Юдиштира Махарадж стал свидетелем того, как Шишупал после бесконечных оскорблений в адрес Кришны лишился головы, потому что Кришна применил чакру против него и сразил Шишупала. И после этого все увидели, как душа Шишупала вышла из тела Шишупала и вошла в лотосную стопу Шри Кришны. So Yudhisthira Maharaj posed this question to the learned 
И тогда Юдиштир Махарадж обратился с этим вопросом к мудрым пандитам, присутствующим в этой ассамблее. He said that once there was a king named Vena. He was very adharmic, very irreligious, and he used to criticize God. Юдиштир Махарадж сказал, что однажды давным-давно жил царь Вена, который был он все время грешил и богохульствовал, поносил Господа. He told the brahmanas and others who were worshiping God that the king is God on earth who is visible to everyone. Why are you giving up my worship to worship some invisible God? This is like an unchaste wife, like a prostitute who is leaving a husband to associate with another man. You should all worship me. Царь Вена все время порицал брахманов за то, что они служили Господу. Он им говорил, да кому вы служите? Я ваш Господь на земле. Все почести и служения должны быть адресованы мне. Вы подобны неверным женам, которые поклоняетесь какому-то Богу, когда я истинный ваш Господин и повелитель и Бог тут среди вас. Служите мне. So when Maharaj Vena died, then he went to hell. But... When Shishopal died, he was also criticizing God directly, but he was liberated. So it seems that there's partiality on the part of the Supreme Lord. После смерти Вена отправился в ад, прямо там, как и заслужил. Но что непонятно, почему тогда Шишупал, который жутко критиковал Господа, получил освобождение, милость. So no one could answer this question. So then Narad Muni. He explained the answer to Yudhisthira Maharaj. Никто из присутствующих не решился ответить на вопрос Юдиштира Махараджа. И тогда Нарада Муни вызвался объяснить Юдиштиру эту татву. He said that because the Supreme Lord is impartial and because he is fully transcendental, in any way a person's mind is completely absorbed in him, then they will attain a transcendental destination. Народ объяснил, что Господь абсолютен и вне дуальности, поэтому каким бы образом ум человека не был привязан, сфокусирован, в каком бы отношении ум человека не был сфокусирован на Господе, человек получит освобождение. Whose minds were absorbed in Krishna, either by uh, lust, calm, by dwesh, enmity, uh, like the example of the calm is the gopis of Brindavan, the example of enmity is a Shishupal, then also by fear, like uh, Kamsa Maharaj, uh, Sneha by affection, like the Pandavas, Yatabakteshre Manaha, or like myself. Narad Muni said, "By the practice of bhakti, we all attain a transcendental destination." И Нарад сказал, в каком бы настроении человек не относился к Господу, в каком бы настроении он не был сфокусирован на нем, будь это в каме, то есть в страстном желании, пример этому это гопи, будь это в зависти, пример этому ушешупал, будь это в страхе, пример которого является кам самахарадж, или будь это бхакти, то как Отношусь к Господу, я сказал на Радамуне. Все мы получим благо. So Vena Maharaj, he was criticizing the Lord, but he did not have avesh absorption in a, any particular relationship. Vena Maharaj богохульствовал, но он это делал не не сфокусированно, то есть у него не было погруженности истинного авеша в мысли о Господе. But she uh, should не горел этим. And come so much, they're absorbed in the relationship of the of uh, enmity and fear. А вот Шишупал и Камса, они жили один своей завистью, второй своим страхом. Они непрерывно думали о Кришне, испытывая вот эти эмоции. You, Narayana said it's a very peculiar thing that one can attain a deeper absorption by enmity to the Lord than by bhakti. Narayana сказал, конечно же, это очень Трудно понять, как кто-то может э, быть погрузиться сильнее в мысли о Боге посредством нехороших эмоций, чем бхакти. Mm -hmm. so, Негативные сильные эмоции mm -hmm. предоставляют более сильный овеш, чем бхакти. 
have enmity with the Lord. Но это не рекомендация к тому, чтобы враждебно относиться к Господу. Because it is unnatural. Это неестественно для души враждебно относиться к Господу. Shishupal could have enmity to the Lord because it was confirmed for certain that the Lord would that Krishna would kill him. То есть ненависть Шишупала была естественной, потому что он знал о том, что есть предсказание, что Кришна, вернее, он знал наверняка, что Кришна станет причиной его смерти, убьет его. When Shishupal was born, he was born with four arms, and the rishis declared that when someone uh, touches him and two of his arms disappear, then that person will be the one to kill him. И мудрецы предсказали, когда родился Шишупал, что тот человек, от чего прикосновение... А, Шишупал родился с четырьмя руками. И вот мудрецы предрекли, что тот, от чего прикосновение две руки исчезнут, станет причиной смерти позже so этого ребенка. Шишупал был сыном Кришна's maternal aunt. So when he was born, then he went to see his newly born nephew. А Шишупал был сыном тети. Кришны. И, конечно же, когда mm -hmm. ребенок родился, Кришна пошел навестить новорожденного. Then, child, И когда он взял малыша на руки, две руки младенца исчезли. So from the beginning of his life, Shishupal knew, oh, Krishna is my enemy, Krishna will kill me. То есть с самого детства Шишупал знал, что Кришна это его враг, что он so убьет его. He could have a wish, absorption in that, but for ordinary persons, that, that is an extraordinary. Case. Ordinary persons, this absorption in enmity or hatred, fear to the Lord is completely unnatural, so we should not do that. Это было естественно, поэтому вот эта враждебность была понятна естественной для Шишупала, но для нас, для людей, это отношение совершенно неестественно к Богу, ненависти, страхов и негативных эмоций. Oh, if you were uh, wandering in the forest. And you see a lion is coming. Naturally, you can have fear. But if you see a butterfly, you cannot have fear. То есть, если вы забрели в джунгли и увидели вдруг льва перед собой, то естественным образом вами обладает страх. Но вы этого страха при виде бабочки испытывать не будете. Because you know that this butterfly cannot kill you. Потому что бабочка выглядит очень сладкой, и вы понимаете, что никакой угрозы она не предоставляет для вас. Now, when Narad Rishi said. More absorption in enmity than in bhakti. He was speaking about the absorption that comes from vaidhi bhakti, following rules and regulations. И когда Нара Дамуни сказал, что враждебные чувства предоставляют более глубокий авеш, сильный авеш, чем бхакти, тут речь шла о vaidhi bhakti. So he is not criticizing bhakti, but rather saying that it's less effective than enmity, but rather he wants to emphasize. And glorify this point that Raga Nuga Bhakti, that means hearing, chanting, remembering with a deep absorption in one particular natural relationship with Krishna. This is the best process. Поэтому и намерением Нарады не является превознести враждебность над Бхакти, а идея тут следующая, что он хочет прославить Raga Nuga Bhakti, путь спонтанного преданного служения, которое движим осознанием Самбанды. Яны, своих личных отношений с Господом. And this is why Shri Guru gives Gopal mantra to the disciple and indicates the disciple's relation with Krishna so that the disciple can be completely absorbed in that one Sambandha relationship. То есть Sambandha необходима, придает эффективность, и поэтому Гуру дает Gopal mantra ученику во время дикша посвящения. И вот эта Gopal mantra содержит себе понимание самбанды своих личных отношений с Господом. Нарад Муни said that uh, Shishupal in his uh, previous life and Dantavakra they were actually Jai and Vijay, the gatekeepers of Vaikuntha. И Нарад Муни поведал, что в, в предыдущем воплощении Шишупал и Дантавакра они были Джай и Виджай, стражники, брат в Новайкунху. Юдисты Махарадж сказал, «О, Гурудейв, как это возможно для резиденции Вайкунта, где нет проблем, нет ангазии, для них упасть в этот мир, чтобы стать демонами? Это невозможно!» Это удивило Махараджа 
И он спросил, о, Гурудов, как же это возможно, что жители Вайкунхи могут пасть в материальный мир? Это же по, по факту невозможно. So here we see that Yudhisthira Maharaj himself, who is a portion of Dhammaraj, one of the twelve Mahajans, and he's even superior to that uh, Dharmaraj as an eternal associate of Krishna. He is saying it is impossible for anyone to fall from Vaikuntha. So тут кроется проман, что Yudhisthira Maharaj, который является частичным проявлением Dharmaraja, одним из двенадцати Махаджанов, и хотя на самом деле он во много раз превосходит Дармараджа, будучи вечным спутником Кришны, он утверждает, что с Вайкунхи невозможно пасть. Mm -hmm. So, mm -hmm. in reply, Narad Muni said, this was a special pastime of the Lord. И в ответ Нарада рассказал, что действительно это было исключением из правил, это была особенная лила Господа. Mm -hmm. Because Lord Brahma is a pure devotee, Then, by his mercy, his disciples, the four Kumaras, had the chance to come to the gates of Vaikuntha. But Jai and Vijay forbade them to enter because they were naked. Входить на Вайкунху, потому что кумары были обнаженными, ногими, они не носили одежду. Then four Kumars became upset and they said, oh, you are discriminating, you have partiality, you are seeing with duality. So we curse you that you should fall to the world of duality. И, и четверо кумаров обиделись, великие мудрецы обиделись, что превратники с ними так обошлись и сказали, если ваше видение преисполнено mm -hmm. дуальности, то вам следует отправиться в материальный мир и жить там, в мир дуальности. You will take a free birth as demons, and then Supreme Lord will uh, kill you, and then you will return. Вы не, вы не достойны того, чтобы жить тут, на Вайкунхе. Отправляйтесь жить в материальный мир, mm -hmm. и после трех воплощений Верховный Господь, как, когда Господь будет убивать вас, после трех воплощений вы сможете вернуться обратно. So actually, Yoga Maya had arranged this pastime. Because Supreme Lord wanted to relish Vira Rasa, the um, excitement, the mellows of the fighting and chivalry. На самом деле Йога Майя устроила всю эту ситуацию, потому что она уловила в сердце Господа желание испытать Вира Расу, чувство мужества, рыцарства, азарт, сражения, битвы. So the conditioned souls, they are very weak. So the associates of the Supreme Lord, Jai and Vijay, knowing their Lord's desire, they, they wished in their heart, oh, I, we wish that we could fulfill this desire by uh, fighting with our Lord to give him happiness. So the Supreme Lord's Lila Shakti arranged this pastime so that Jai and Vijay could first become mm, Hiranyakashipu and Hiranyaksha, then Ravan and uh, Kumbhakarna, and then Shishupal and Dantabakra. Вначале воплотились как Хиранья Кашипу и Хираньякша, затем как э, Равана и Кумбакарна, а затем как Шишупал и Дантавакра уже в лилах Кришны. So, when Jai and Vijay became Hiranya Kashipu and Hiranyaksha, the sons of Diti, at that time Lord Varahadev appeared and fought with Hiranyaksha and killed him. Когда Хиранья Кашипу и Хираньякша родились... А когда Джай и Джай стали Хирани Кашипу и Хираньякши, родились как сыновья дети, Господь Вараха Дев явился и сразил Хираньякшу. So at that time, Хирани Кашипу went to a deity who was weeping, lamenting bitterly over the death of her son. Хирани Кашипу пошел утешить мать, которая рыдала беспрестанно по, по поводу смерти своего сына. Хирани hmm. Кашипу said, there is nothing to weep. He has died. Gloriously like a hero fighting in battle. This is better than dying in the lying in the bed in old age. И Хиранья Кашипу сказал матери, ты понапрасу плачешь, потому что 
Мой брат умер достойно, мужественно, как настоящий воин. Лучше умереть так, на поле битвы, чем дряхлому старому, где-то на койке больничной. But, uh, she was not responding to his words. Но мать не слышала даже слов утешения сына. So in order to pacify her, he said, listen to a history. И чтобы успокоить маму, Хирани Кашипу сказал, мама, послушай эту историю. Once there was a king named Su Yagya, who ruled over the Ushinara province. Однажды жил царь Су, Су Ягья, который правил провинцией Ушинарой. And uh, he was uh, killed in a battle. Он погиб во время одной битвы. And his body uh, bleeding from all the wounds, wounds and wrapped in cloth was brought back to his kingdom. And his wives and uh, all the citizens were surrounding him and weeping. И его, то есть уже окровавленное тело завернули в ткань и принесли в столицу, и где его оплакивали его жены, все его родственники, все его подданные. So at that time, something very astonishing happened. В этот момент произошло нечто удивительное. Usually, the when a person is killed. Then the servants of Yamaraj, the Yamadutas, they come and they take that uh, soul and his subtle body out from the gross physical body and take him before Yamaraj in Yamlok to face judgment. Обычно, когда кто-то умирает, uh, слуги Бога смерти Ямараджи, Ямадуты приходят с этим за, за душой, за тонким телом, вытаскивают из тела и отводят на суд к Ямараджу, mm -hmm. чтобы рассмотреть как поступить с этой душой. But on this particular occasion, the Lord Yamaraj, he told Yamadutas, go and bring that soul. И в этот день, в день гибели этого царя, Yamaraj повелел своим слугам пойти и забрать душу этого царя. But the, the Yamadutas were afraid. Но Yamaduti боялись. They said, oh, his wife, the queen, is a great devotee. And last time, we tried to take the soul of a, de of a devotee Then we were uh, we were punished, and so we are very much afraid. We don't want to go near any devotees. Но Ямадуты испугались идти за душой этого царя, потому что у них уже был печальный опыт, как однажды они пытались забрать душу человека, который произносил имена Господа, и и помнили, что случилось. Поэтому они знали, что жена этого царя она великая преданная, и они не осмелились идти за душой ее мужа. The king himself. Uh, was not a great devotee, but his wife was a great devotee, so they're even afraid to go just because of the relationship. Царь сам не был бактой, но жена была велика, очень достойной преданной, поэтому Ямадуты не осмеливались идти за его душой. Mm -hmm. So, because all the citizens were lamenting, so they would not do the funeral rites. And um, unless the uh, funeral rites are performed, then the soul cannot receive his Akivahi body to go to his next destination. А по, uh, по Витхе считается, так как до тех пор, пока не пройдет ритуал uh, правильной погребения, душа не может переместиться в следующее тело. А все подданные были в таких расстроенных чувствах, у них не было сил даже производить погребальные эти ритуалы для царя. So the Yamaraj thought, if the Yamadutas won't go, I'll have to go myself. И, и Yamaraj подумал, ну если... Мои подчиненные не пойдут за душой, придется мне самому идти на это дело. And uh, pacify the, all the people in such a way that they will quickly do his uh, uh, antim sanskar cremation ceremony. Ладно, схожу я сам туда, потому что все настолько разбиты горем, эти подданные этого царя, они даже не, не в силах совершить эти погребальные ритуалы. Я их утешу, чтобы они, mm -hmm. ну, придать им моральных сил, чтобы они смогли провести все ритуалы. So Yamaraj himself went there taking the form of a small boy. И Yamaraj тогда сам отправился туда в это царство, приняв облик мальчика. So Hiranyakashipu was telling the story how Yamaraj appeared, but he did not tell. He did not tell. It was because it of the devotee that is in the commentary of our acharyas. И вот Hiranyakashipu рассказывал эту историю своей матери, но он не упоминал, что Ямадуты боялись пойти туда, потому что царица была преданной. Это мы знаем из комментариев наших ачарей к этой истории. So Hirani Kashipu, he continued. He said, the boy was seeing everyone crying, said, why are you crying? What's wrong? What's wrong? 
И я мораль в облике мальчика, посмотрев на толпу плачущих людей, спросил, что так, что случилось, почему вы все рыдаете? And the boy was very jolly and laughing. И сам мальчик был очень жизнерадостным, таким улыбчивым. The old people said, don't laugh, you should be crying. И э, взрослые сказали ему, сейчас неуместно хихикать тут мальчик, ты должен серьезно, ты лучше присоединись к нам, к нашей печали. Why? Мальчик спросил, а почему? Because the king has gone. Потому что царь покинул нас. So then the boy came through the crowd and he looked at the body of the king and said, you are a liar, you said the king is gone, but he is here. Мальчик пробрался через толпу, подошел к трупу царя и сказал, что же вы меня обманываете, что он покинул вас, вот он лежит, ваш царь. Mm -hmm. So then the people said, no, no, this is his body, but his soul has gone. Сказали, да это уже тело его лежит, а душа его покинула нас. Mm -hmm. So then the boy said to them, oh, can you tell me, did you ever see the soul? What color is it? What size is it? What shape is it? Мальчик спросил, а поведайте мне, вы видели душу своего царя? Расскажите мне, как, какого она размера, какого она цвета? The elderly person said, no, we have never seen this. Взрослые сказали, нет, душу мы никогда не видели. Mm -hmm. Then the boy said, every day, hundreds and thousands of souls that you have never seen are leaving. So, you have also never seen this one, so why are you lamenting? И мальчик тогда сказал им, ну, ежедневно тысячи и тысячи душ, которые вам не знакомы, покидают тела и мир, но вы не плачете. Почему вы плачете по этой душе, которую вы никогда не видели? Mm -hmm. Then the boy said, I have a good idea. Let's all cry louder and louder, and perhaps the soul will come back. Мальчик сказал: "Хорошо, я придумал хорошую идею. Давайте начнем все громче, громче плакать, и тогда наверняка душа вернется." Then they said, "No, no, it doesn't matter how much we cry; the soul will never come back." Then the boy said, "Then why are you crying?" Взрослые сказали: "Да нет, мальчик, это бессмысленно. Как бы громко мы не плакали, душа уже не вернется." Он сказал: "Но тогда какой толк плакать?" So in this way, by speaking in very charming and uh, uh, very profound way everyone became pacified and таким образом мальчик с вот своей детской детской невинностью такой жизнерадостью но глубокой мудростью заложенной в его слова успокоил всех подданных этого царства they gave up their lamentation люди прекратили скорбить but iranika shapu saw that diti was still lamenting iranika shapu рассказал эту историю но увидел что мама продолжает скорбеть so then he said listen он ей сказал, once, once there was a bird. Однажды жила птичка. And he had a wife. И у, у этой птицы была жена. And they also had from the egg some very little chicken, chicks. И у них были детки, маленькие птенцы. So one day while they were away, a hunter came and captured the chicks. Однажды, пока uh, мама и папа где-то летали, охотник похитил их птенцов. And then the mother bird was crying, oh, now my life is over, how can I live without my chicks? И мама птичка разрыдалась, тогда она сказала, все, жить не хочу без своих детей. And hearing her loud crying, then the hunter also called, called the wife in the net. И она так громко плакала, что охотник услышал ее писк и поймал ее в селке. So then the male bird came and he was looking through the... Uh, ropes of the net and thinking, oh my dear wife, my dear children, how will I live without you? Ну, тогда вот этот отец семейства э, этого подлетел к этой сетке, стал mm -hmm. смотреть на свою супругу, на деток, плакать, как же я буду жить без вас, дорогие мои, любимые. And then the hunter with his arrow, he shot the male bird. И в этот момент охотник выпустил mm -hmm. стрелу he said, в эту птицу. So, Hiranyakashipu said, you see, in this example, those who are still have the chance to live, they waste their life lamenting for those who have died, but they're not thinking that they also will die very soon. Hiranyakashipu said, Mama, moral of this story is that those who are still alive, they should not waste their time to be angry at those who have left this world, because they can themselves waste their time on this time and they can themselves be lost in the future. So your son has passed away a very glorious death like a hero, and you should not uh, waste your life lamenting. Твой сын погиб достойно, героически на поле битвы, поэтому не следует проливать слезы по нему, мама. So in this way, Hiranyakashipu gave the Atma Gyan, 
Shushkat Gyan, dry knowledge only about the eternality of the soul. И вот от этой речью Хирани Кашипу поделился с мамой Шушка Татва Гьяной, сухой такой Гьяной о природе души, о вечности души. But being a demon, he is also a hypocrite. Но так как он демон, то он лицемерен. Because he himself was not peaceful. Он хорошо умеет uh, успокаивать других, но сам он находился в полном беспокойстве. He left that place, biting his lips in anger and stamping his feet. Он сам был настолько разъярен, он покусывал губы постоянно, uh, mm -hmm. он uh, стучал ногой по земле, топал. I will время. take revenge. Жимал, against Vishnu for killing my brother. Жимал кулаки, у него ходили желваки от гнева, и он все думал, как я там отомщу этому Вишну за смерть моего брата. And he went to the valley of the Mandra mountain to do very hard austerities. И он подумал, что надо отправиться совершать аскезу. Он отправился в долину у горы Мандары. He wanted to become Ajar Amar, invincible and immortal. Он хотел стать бессмертным и непобедимым. Ajar Amar. So he was standing on the tip of his toes стал... with his hands stretched in the air for 60,000 years. Plants grew over him. Ants even made an anthill around his body. And they ate all of his flesh. So in Kali Yuga, our pran is uh, circulating in our blood. Uh, but in Satya Yuga, the pran would circulate in the bones. So even though only his bones were left, his pran was still present in the bones. In Kali Yuga, in our bodies, pran circulates in the blood. And in Satya Yuga, pran circulates in the bones. And despite the fact that the bones ate the whole body of Hirani Kashipu, pran continued to live, because the pran was in the bones. From the top of the heat of his austerities, fire was coming from the top of his head and it was heating up the whole universe and even the devatas in heaven, they could hardly breathe. So the devatas came to Lord Brahma and said, quickly go and... Uh, Give him some benedictions, whatever he wants, to stop him from doing more austerities. И девотам уже надоели вот эти аскезы его, вот этот жар, и они попросили Господа Брахму, пойди навести вот этого тираня Кашипу, дай ему уже какие-то благословения, которые он хочет, чтобы прекратились эти аскезы. So then Lord Brahma came and he sprinkled the water from his kamandalu onto Hirani Kashipu and he broke out from the anthill and gave pranams at the feet of Lord Brahma. И тогда Брама э, спустился к, мандара, к этой долине, окропил водой своего командалу Хирани Кашипу, и Хирани Кашипу тогда вырвался из вот этого огромного муравейника, из этого черновника, которым он был покрыт, и предстал перед Брахмой. And by the blessing of Lord Brahma, he manifested a very young, powerful and beautiful form. И по благословению Брама он преобразился, обрел очень юный, красивый, здоровый облик. And he prayed to Lord Brahma. As the supreme God. И Хирани Кашипу стал молиться Брахме как самому Верховному Господу. And Lord Brahma offered him a benediction. Брама предложил ему благословение. He said, "Bless me to be immortal." Хирани Кашипу сказал, "Надели меня бессмертием." Брамаджи said, "Even I am not immortal." Брамаджи сказал, "Как я могу тебя наделить бессмертием, когда даже я не бессмертен?" Though Brahmaji has a life for 311 trillion years, but at the end you will also have to um, give up that body. Я долговечен, живу 311 триллионов лет, но все же и мне наступит конец. So then, Hirani Kashipu was very cunning. He said, "Then give me the benediction that I cannot be killed by any creature created by you." Тогда хитрый Хирани Кашипу сказал, "Хорошо." Если не можешь благословить меня бессмертием, благослови меня, что меня не убьет никакое существо, сотворенное тобой. Animal, что никто, ни животное, ни человек, ни девота не, могут, не, не смогли бы убить меня. Что меня не могли убить ни, ни 
живые и не мертвые. Чтобы я не мог умереть ни днем, ни ночью. И ни в одном из месяцев года. Ни на земле, ни на суше, ни на, бес... ни на воде, ни в небесах. Чтобы меня невозможно было убить никаким оружием. Чтобы я не мог умереть ни в, ни в доме, ни вне дома. Брамаджи said, сказал, да будет так, татасту. Mm -hmm. And uh, then he, Brahmaji went away and Hiranyakashipu thought, now I am invincible, now I am immortal. И Брамаджи тогда удалился, а Хиранякашипу ликовал. Теперь-то я бессмертный, теперь я непобедимый. Oh, this uh, illustrates the mentality of demons. И вот это поведение наглядно иллюстрирует uh, природу демона. Demon is always a thinking. Of how to have a longer and longer life. Демонам всегда хочется жить подольше. Вот это их очень uh, заботит mm -hmm. вот эта тема долгожительства. They want to extend their life indefinitely by one form or another, whether it's injecting mm -hmm. themselves with stem cells or freezing their brain in a cryogenic chamber. These are the mentalities of demons. Демонам очень важно жить подольше. Будет то столбовые клеточки себе всадить там, будет там мозг там, в криогенном холодильнике заморозить. Но главное, чтобы им гарантировали, что вот они будут жить и жить. Но To utilize every second of the life that I have properly. То есть демон готов инвестировать по серьезному в свое бессмертие или долгожительство, а преданный видит все по-другому. Он думает, зачем мне вкладывать какие-то ресурсы или думать так усиленно о том, как продолжить свою жизнь? Вместо этого мне надо просто достойно жить то, что мне положено жить, каждую минутку задействовать по назначению, по достойному. Шанти авиартакарлатвам. Врагти манашундита, one of the symptoms of bath or ecstatic love is the avyarta kala tom, that a devotee never wastes one second. Один из симптомов возвышенного истинного преданного, что он ни секунды попусту тратить не будет. But we should think, oh, Supreme Lord has given me this human form of life. Let me utilize every second in uh, becoming A pure devotee. То есть мы понимаем, что предназначение, мы должны понимать, что предназначение человеческой формы жизни дано для того, чтобы реализовать Господа, достичь любви к Нему. Поэтому mm -hmm. нужно каждую секунду задействовать бережно, не тратить время. So then he ran to Kashipu, he returned, and then he decided, now I'm immortal, I will take over heaven and the throne of Indra. И после этого Хирани Кашапу, уверовав, что теперь он бессмертный, он обнаглел, и он решил захватить сваргу и править троном Индры. So, along with his armies, he set off for the Swargalok. Вместе с армиями он штурмовал Сваргалоку. At that time, Indra was relaxing in heaven. А в это время Индра расслабля... он, uh, расслаблялся там в раю. Sitting on a throne in his court, surrounded by so many devotees. Сидел на троне uh, в своем дворе, там окруженный девотами. Mm -hmm. And the, the Apsara dancing girls were dancing, and the Gandharvas were playing musical instruments. Танцовщицы Апсары танцевали для удовольствия Индры, Гандарвы играли на музыкальных инструментах. Playing their sitars and, uh, and various drums. На, на барабанах, на ситарах. Mm -hmm. So then, Hiranya Kashipu, he stormed into the palace. И вдруг во дворец ворвался Хиранья Кашипу. Mm -hmm. The music stopped. Музыка резко оборвалась. The dancing girls ran, the musicians ran here and there. Танцы... The drums were rolling over there and the sitars fell over there. Музыканты от испуга выронили из рук музыкальные инструменты, э, началась паника, танцовщицы побежали в одном направлении, э, музыканты в другом. And uh, Hirani Kashipu approached Indra. Hirani Kashipu подошел к Индре. He was so powerful, no one could resist him. All were afraid of him. Он был таким мощным, что никто не осмеливался даже ему противостоять. Mm -hmm. Hirani Kashipu said, "Who are you?" Ирани Кашипу сказал Индре, ты кто? Индра Микли сказал, I am Девараджа. 
Devraj means king of the devotees. Заикаясь, дрожащим от страха голоса, Индра сказал: "Я Девраж, то есть повелитель девот". But Deva means play, and Raj can mean clay. So one who make plays with clay that means a person who makes bricks. Но также есть еще дева означает играть, радж это глина, то есть тот, кто лепит кирпичи. So no, so you are a person who makes bricks. What are you doing? Building houses? Is that what you do? Хранилка что пускал ты ты в кирпичном производстве ты что застройщик домов? No 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 I I make it rain. Индра сказал, не, нет, я не, не строю дома, я заведую дождем. Хирани Кашипу said, oh, rain is coming everywhere naturally. You are not responsible that. Tell me, what do you do? И затем Хирани Кашипу сказал, да какой дождь? Дождь сам по себе везде идет, естественным образом. Ты мне правду говори, чем ты занимаешься? Then Indra, he realized that he was being threatened. He said, mm, sir, I will do whatever you tell me to do. И Индра понял, что тут уже возникла серьезная угроза его должности, его жизни. Он сказал, ответил очень уважительно Хирани Кашипу: "О, господин, я буду делать все, что вы мне прикажете." So then Hirani Kashipu sat on the throne of Indra and said, "Let's have some music then." So Indra, you play this drum, Madanga. И Хирани Кашипу тогда уселся на трон. Индра сказал: "Так, хочется музыку послушать. Индра, давай играй на барабане." He turned to another demigod. Who are you? Повернулся к другому девоте и сказал: "Ты кто?" The demigod said, "I am Chandrama." Девот ответил: "Я Чандрама." What do you do? Ты чем занимаешься? Chandrama said, "I make the moonlight shine everywhere." Чандрама сказал: "Да, я посылаю лунный свет по всему миру." Indra said, "Moonlight is shining everywhere naturally by itself." Hirani Kashipu said. Hirani Kashipu said, "Ha!" Луна сама по себе светит. So tell me, what do you do? Ты мне говори, ты что делаешь? So then Indra he poked the moon god with his elbow. He said, just do what I said. Indra тогда лак лакцем так тихонечко ткнул в Чандра Мак бога Луны. Давай ему понять, ты просто следуй моему примеру. Тут уже бесполезно отбиваться. So then Chandra Mak said, oh sir, I do whatever you would like me to do, sir. Чандра Маскал, господин, я буду делать все, что вы мне прикажете. Хирани Кашипу said, oh, you play the cartels. Тогда играй на караталах, сказал Хирани Кашипу. In this way, he was mm, scaring, threatening all the devotees, and they all became his servants. Some were playing musical instruments, some were carrying him on their backs on a palanquin. И вот таким образом Хирани Кашипу навел ужас на всех девок, третировал их постоянно. Некоторые стали его музыкантами придворными, некоторые возничьими его носили на паланкине, когда он хотел куда-то пойти погулять. Хирани Кашипу, he went out into the fields and saw some farmers were plowing the fields. Хирани Кашипу отправился осмотреть поля, агрикультурные там все фермы и увидел фермеров, которые вспахивали поля. He said, "Stop this." Сказал, прекратить вот это занятие. From today, now all the earth will give the crops without any plowing, even without any planting. И надо работать на фермах сегодняшнего дня. Земля будет давать нам злаки без всяких фермеров. Сама пусть все нам взращивает. And those who will do pious activities will get a Suffering and those who do impious activities will get pleasure. Я запрещаю заниматься благочестивой деятельностью, потому что все, кто будут совершать хорошие поступки, будут наказаны плохой кармой, а все, кто будут грешить, они будут жить в свое удовольствие. У них все будет хорошо. Hirani Kashipu was so powerful that by the power of his austerities, he was the reversing all the ways of the world and controlling the world. Uh, even while sitting on the throne and drinking with his eyes rolling in intoxication. То есть за вот эти 60 тысяч лет своими аскезами Хирани Кашипу набрал такую мощь, что вот этой силой своей шахте он стал менять вообще законы природы, управлять стихией, управлять вселенной, поменял законы кармы, и при этом он даже там это делал вообще без усилий, сидел, пил, там упивался на троне, и и при этом вот так стал менять всё. So at that time, 
Хирани Кашипу, he had four sons. У Хирани Кашипу было четверо сыновей. So one day he approached his uh, eldest son, Prahlad. И однажды он подошел к старшему сыну Прохладу. And he was feeling such pride. Oh, I have such a sweet little boy, only five years old. Он любил своего старшенького пятилетнего Прохлада. And he took Prahlad in his lap. And he said, "Oh, my son." Взял сына, усадил к себе на колени и сказал, сынок. Tell me, what is the best thing you have learned at school? Your best lesson. Расскажи мне, какой урок тебе больше всего в школе понравился? Что ты там выучил? Prahlad Arad said, "Tat sadu mandey asurvarya dehinam sada samudvikna dhyam masat krahat." The meaning is that Oh, Asurya Varya, oh, best of the demons. Ребенок ответил отцу, о, Асурья Варья, лучший среди демонов. I think that the best teaching is this, that everyone who has accepted the temporary material body to be the self undergoes one embarrassing situation, one suffering after another. Урок, который пришел мне по душе, это то, что все, кто воплотились в физических телах, будут испытывать постоянные трудности, страдания, и все время им будет очень стыдно. They have fallen into the dark well of materialistic household life. Они будут постоянно оказываться в таких стыдливых ситуациях, и они оказались в темном колодце материального существования. Такая плачевная ситуация, где их теперешняя жизнь это какие-то череда каких-то страданий и неудач и печального опыта, а в следующей жизни их еще и ждут реакции, последствия на поступки этой жизни. So it, this materialistic house of life blocks the progress, the spiritual progress of the soul. То есть мирская семейная жизнь обывателей она совершенно не на пользу so для best, души. То есть она блокирует прогресс души. The best thing is he taught me about them, Griyamandu Kapam. One should give up this dark well of materialistic life. Поэтому необходимо лучшее, что человек может сделать, это выбраться из этого темного колодца материального существования. Vanam gato yada rimasreita and go to the forest, especially Vrindavan. Vanam Vrindavan, go to the forest and there take complete shelter of the service of Supreme Lord Hari. И уйти в лес, а еще лучше уйти во Вриндаван, не просто в Ан лес, а во Вриндаван, и там принять прибежище у саду. Хирани Кашипу лафт. Хирани Кашипу рассмеялся, услышав ответ. Думал, что за глупости. This little boy is speaking on behalf of my enemy, this Vishnu Hari. He's saying that we should take shelter of that person who has killed my brother. То есть он говорит, что надо отправиться в лес, принять прибежище. У Хари, то есть убийцы моего брата, что мой ребенок вообще несет? Почему он вещает друг пропаганду от имени моего лютого врага? And then he looked at the teachers. He said, "Oh, you should protect this boy, that he does not come into the association of any of those Vaishnavas." Потом он взглянул на преподавателей и, и дал им понять, что им следует серьезно следить за ребенком, чтобы он не попал под дурное влияние Вайшнавов. See how the His good intelligence has become spoiled. Что происходит с ребенком? Умный мальчик у меня, а уже несет какую-то чушь. Take him away and train him. А ну-ка быстро возьмите его под крылышко и должным образом обучайте его. So then the two teachers of Prahlad Maharaj, their names are Shanda and Amarka. И тогда преподаватели Шанда и Амарка. So they are the sons of Shukracharya, who is the guru of all the asuras. Шанда и Амарка. Преподаватели uh, принца Прохлада, они сыновья Шукрачари, который является гуру для всех асур, всех демонов. So Shanda, one meaning of the word Shanda is a bull. Одно из значений имени Шанда mm -hmm. это бык. Bull only knows eating all day and uh, having sex with cows. Бык ничего кроме еды и секса не не ведает. Mm -hmm. And uh, Amarka means darkness. А Amarka означает мгла. 
So though he is expert in material knowledge, material knowledge is just darkness. И этот преподаватель был мастером, знатоком материального познания, но материальные знания сами по себе это просто тьма. And another meaning of Shanda means a eunuch. А еще одно значение слова Шанда это евнух. So just as a eunuch uh, cannot uh, is important. So in the same way, though he is a teacher and he gives teachings. But his teachings have no potency to awaken to true Gyan knowledge in the heart of the student. Подобно тому, как Явнук страдает от импотенции, он не способен, то аналогичным образом вот этот преподаватель, он вроде с виду преподаватель, но он импотент как преподаватель, он не способен донести до учеников истинные знания. And Amarka, Amarka also can mean one whose Gyan is not mature. So if a person's Gyan is not mature when they speak, those who are listening, They cannot realize the meaning. А Амарка это тоже означает не спелый, то есть его гиана не созрела, и может он даже и вещает теоретические какие-то знания, но донести он не может ни до кого. So Shanda and Amarka, they took Prahlad on one side. И вот эти преподаватели Шанда Амарка отвели в сторонку Прохлада. They said, "Oh, we demons, we are like..." The forest of chandan trees. Они сказали, мы демоны, мы подобны рощи сандаловых деревьев. But Vishnu is like the head of an axe. А Вишну он подобен металлической насадке на топоре. And now this Prahlad, though he's one of us, he's like the branch of a of a sandalwood tree which has been used to make the handle of the axe, and now to, he's coming back to cut down the tree. И они подумали, тут нехорошее происходит. Мы роща сандаловых деревьев, а вишну это как металлический вот эта голова топора, а этот ребенок, хотя он один из нас, он как сандаловое дерево, но он вдруг стал рукояткой для этого топора, ручкой, чтобы скосить нас всех. Что происходит? Where did you learn these things? Ты где вот этих идей набрался, ребенок? Pralad Maharaj was just looking at them and thinking, oh, previously. I heard from my guru, Dave Narad Muni, that those who are who have turned away from God and who are in the covering of the gunas, they live in duality and they see this person is my friend and this person is my enemy. I have heard about this from my guru, and now I am directly seeing it with my own eyes. You see how pure is the heart of Pralad Maharaj that he is astonished to see. The nature of those who are in my. Just a serdechny prochlad. On with amazement, smatrel na učitelje, ne pomnijaja, što oni govorijat. On dumal, ja slišal ranije od svojeg učitelja Nara de Muni o tom, što suštvuju bezbožniki, koji živu u sferi dualnosti. Oni delijat vseh na svojih i čužih na druzej i vragov. Ja slišal o takom, no še s prvi v živni ja vidu to pred sobi. So, prochlad. Was such a very great exalted soul. Prahlad was очень очень возвышенной душой. He was always blissful, always joyful. Он всегда находился в состоянии просто полного блаженства и радости. Just like a baby in the arms of the mother, is is very happy. Вот его состояние было подобно безмятежности и радости младенца, который чувствует себя в полной безопасности в объятиях мамы. Even if the baby is in an awkward position, falling here and there, and is difficult to hold for the mother, but still the baby is joyful and the mother is also joyful. То есть ребенок всегда радостен, он может и там елозить по маме, как-то перевешиваться странно, но он уверен, мама всегда удержит. То есть ребенок радостный и мама тоже радостная. So Prahlad Maharaj was like that Govinda Parirambita. He could feel the embrace of Krishna. И Прохлад Махарадж испытывал подобные сентименты уже в трансцендентной сфере. То есть ему всегда казалось, что он находится в объятиях Говинды. He is also called Krishna Graha Grahi Tatma, just as a person can be possessed by a, a graha, a planet. So in the same way, Prahlad Maharaj was his whole consciousness was completely possessed by Krishna. И прохлад находился в таком состоянии как божественного помешательства, подобно иногда тому, как человек попадает под дурное астрологическое влияние какое-то нехорошее, и как будто бы в него вселяется какой-то злой дух. Вот прохлад находился в таком состоянии, но как в нем в него вселился Кришна, Бхакти Шакти. 
он вообще не воспринимал дуальности этого мира, не видел их. Он не помнил о собственном теле, он не думал о том, что надо спать или кушать. Он видел Кришну часто, он звал его, о, Кришна, иди ко мне. Где ты был, Кришна? И если видение он исчезало, вот это, он переставал видеть Кришну, он начинал плакать. О, Кришна, где ты? Кришна, где же ты? А когда Кришна возвращался и говорил, а я тут, ну, я, как я могу оставить такого чудесного преданного, как ты? Тогда прохлад радостно начинал приплясывать на месте. Никто из окружающих не видел Кришну, поэтому все считали ребенка блаженным, странным. So, the and the marker, they took the boy to their school and they gave him so many lessons. И тогда Шанда и Амарка стали усиленно преподавать ребенку. And he was very intelligent and he could learn everything simply by hearing it once. But he never thought that what they were teaching is any type of valuable conclusion because they were only teaching him about Varta, material activities and about Niti, statecraft, how to, uh, politics. Uh, in, uh, Прохлад был очень умным, он на лету схватывал все, что ему э, рассказывали, просто он не считал эти знания ценными, потому что все, что он слышал от своих учителей, это были материальные науки, э, уроки дип дипломатии, стратегии и так далее. And, uh, and mundane logic. Политобзор, всякая логика мирская. So this, the teacher thought he's a very brilliant student. Учителя считали его очень хорошим учеником, so they отличником. Went, they went to Hirani Kashipu and said, we have taught your son so brilliantly, you can test him. И Шанда Марка решили похвалиться перед Хирани Кашипу, они пошли и доложили, mm -hmm. что мы обучили вашего сына достойным образом, столько знаний передали ему, вы можете, вот, можете, хотите, он при вас сдаст экзамен. Хирани Кашипу said, I will not test him now, but we'll do it later. In front of everyone in the royal court. Ну, Хирани Кашипу решил, сейчас мы экзамен устраивать не будем, давайте выждем э, mm. хорошего момента, когда много подданных во дворце, мы тогда устроим для всех вот такой экзамен. So when the day came for his test, then his mother, that is a Kayadu, she was decorating little Prahlad with a fragrant oil and flowers and ornaments, and she said, oh, my son, please don't say anything наступил день вот этот долгожданный такого торжественного экзамена юного принца. Мама Каяду готовила ребенка к выходу. Она умощала его ароматными маслами, причесала ему волосы, украсила его цветочными гирляндами и попросила сынок, не надо папе ничего про Вишну рассказывать. Это его очень раздражает и расстраивает. Ничего про Бога ему не рассказывай. Но прохлад никого не боится. И тогда Санда Амарка подвели своего любимчика, ученика, отличника к его отцу, царю. И Санда Амарка был и учителя уже стояли такие гордые, довольные, предвкушая, какую большую премию они получат за, за, за свое достойное преподавание. He'll give us a promotion and the pay rise они also. думали, что наверняка получим и повышение должности, и зарплату повысят нам тоже, so и then премию дадут. Tears coming in his eyes, being so proud of his son. He took blood on his lap and, and he sniffed his hair. He said, oh, my son. Mm. I will not ask you any specific question. You just tell me what is your favorite knowledge, the favorite lesson that you have learned The most. И отец сказал, сынок, я не буду сложных вопросов тебе задавать сейчас там вот, на этом экзамене. Давай ты сам 
поделись с нами всеми своими люби, любимыми уроками, своими любимыми познаниями. И во все услышания прохлад радостно и громко огласил. He said that person is considered to be the most learned and has understood everything who, having first surrendered himself completely to Vishnu, engages in hearing, chanting, remembering, uh, serving the lotus feet, Uh, worshiping the deity, offering prayers, becoming the servant, becoming the friend of the Lord, and surrendering everything to Him. И Прохлад радостно огласил, что without я, any self-interest. Я считаю, что самый ученый и мудрый человек это тот, кто совершив акт самопредания Господу, служит ему, слушая, повторяя, пометуя, совершая служение божествам, испытывая себя другом, слугой Господа и совершает When Hiranyakashipu heard this, he became furious and he pushed the child from his lap. Услышав такую проповедь из уст своего сына, Hiranyakashipu разъярился, он просто сбросил ребенка, швырнул его с коленей. Sandra and Amarka were terrified. Oh no, we thought today we would get a prize and a pay rise, but now we're going to end up getting capital punishment. Учителя вообще чуть ли от инфаркта не скончались на месте от, от ужаса, потому что все, все их взлеленные мечты о премии, о повышении сейчас обрушились крахом. Не подумали, сейчас нам вообще головы посносят, тут поувольняют уж точно. И Хирани Кашипу, конечно же, обрушил свой гнев на преподавателей, в первую очередь, приблизившись к ней, он сказал, я теперь понял, кто среди нашего, кто тут оказался предателями. Вы почему такому ребенка обучили? Санда Марка говорит, господин, да мы ничего такого ему не говорили, а так где-то он естественно, он просто это откуда-то знает уже. Хирани Кашипу told his soldiers, take away this boy, And kill him. Хирани Кашипу приказал страже: заберите мальчишку и убейте его. If one part of the body is a, um, is a diseased, then even though it's part of your body and dear to you, but you have to cut it off to если, save the whole body. Если в одной конечности началась гангрена, то придется отрубить эту конечность, чтобы спасти тело. So then the soldiers of uh, Hirani Kashipu took the small boy away. Солдаты тут же схватили прохлада и увели его. So они пытались убить его всяческими способами. Заколоть его трезубцами, пытали копьями, трезубцами. Mm-hmm. Mm-hmm. Давали ему яд. Mm-hmm. It, like и даже выпив яд, мальчик ничего не почувствовал, ему показалось, что он выпил нектар. Потому что Кришна тут же трансформировал в яд в Амриту. Они, стражники, пытались бросить ребенка под ноги огромных эти бешеные слоны, оказавшись рядом с мальчиком, почувствовали, как будто бы их ударило током, и они тут же отбежали в сторону от него. They put Prahlad in a prison and tried to starve him to death. Затем ребенка поместили в тюрьму и uh, пытались заморить его голодом. But Supreme Lord Hari appeared there in the prison with a plate of prasadam and said, "Oh Prahlad, you have not taken any breakfast yesterday. Take this." Но Господь сам пришел в тюрьму, проявился в вознице Прохлада с едой, с тарелкой прасада, сказал, "Прохлад, ты не кушал вчера ничего сегодня, на покушай." And the, the guards could hear sound. И стражники, and they saw that Prahlad was taking prasad. стражники слышали какие-то звуки, как чавканье или чего-то, mm-hmm. что кто-то кушает. Они подбежали, увидели, что Прохлад сидит и кушает там. And the, the Prahlad said, what? The God said, what are you doing? Eating? How is it possible? And Prahlad threw some prasad at them. Here, take this. Taste this. You'll get pure bhakti. It's maha prasad. <laughs> Они не верили своим глазам, откуда у ребенка еда. И где он ее взял? Как она там оказалась? Как он кушает? <laughs> а прохлад стал кидать через, через решетку кусочки просада. 
стражник, он говорил, угости, я угощаю вас магопросадом, кушать этот магопросад, вы получите чистую любовь к Господу. The gods, they tried to throw blood march from the top of a mountain. Затем стражники решили сбросить ребенка с обрыва, со скалы. But Lord Harry appeared there and caught blood and put him on the ground. И когда ребенок летел уже со скалы на землю, Хари, Господь появился там, поймал ребенка на руки и поставил его целого и сохранного на землю. Now Hiranya Kashipu was the, becoming very, very annoyed. And he was paranoid. He was thinking, if I cannot kill this boy, then perhaps he will kill me. И вот эта ситуация уже стала выводить из себя полностью Хиранья Кашипу. У него уже просто бесило началось. Он не понимал, что происходит. Почему я не могу извести этого малыша? Если, то есть, если я не убью его, может, он меня убьет? Хиранья Кашипу's sister said, Oh, my dear brother, why are you so worried? Сестра Хиранья Кашипу стала успокаивать брата. Сказал брат, ну не расстраивайся ты так. I have a benediction that I cannot be burned by fire. Это вообще пустяк, не о чем тут волноваться. У меня есть благословение, что я не могу сгореть в огне. So you should make a big pyre with a throne in it, and I'll sit there, and I'll call Prahlad, and I'll hold on to him tightly, and then you can set fire to the pyre, and Prahlad will be finished. И сейчас моя огнестойкость придет тебе на на помощь, потому что я предлагаю поставить огромный трон, я сяду на него. Призову своего племянника, чтобы он сел мне на колени, а вы выложите вокруг много дров, и когда он уже сидит в моих объятиях цепких, то вы разведите огонь, и он сгорит. So the soldiers made a big uh, pyre, and they covered it with ghee. И солдаты выложили много-много дров, подготовили все для того, чтобы прожечь огромный костер, налили туда много отопленного and масла. And Holika, the sister of Hirani Kashipu, sat there and said, Oh, Prahlad! Blood, come to your auntie Holika. И тогда Холика, тетя Прохлада Махараджа, она села туда на трон посреди этого огромного uh, скопища этих дров my, my... и стала звать племянника. Прохлад, иди к тете на ручки. My dear nephew, I want to embrace you. Мой любимый племянник, я так хочу тебя обнять. So then she embraced Prahlad Maharaj and the soldiers set fire to the ghee and they, the flames went up touching the sky. И когда ребенок подошел к тете, она крепко вцепилась в него, прижала к себе, и тогда по ее сигналу солдаты разожгли все эти, mm -hmm. зажгли огонь, и огромное пламя, достигающее небес, разгорелось, там стало бушевать. And then, the, after a long time, the, the flames died down and Holika was burned to ash, but Prahlad Maharaj was still there smiling. Chanting the holy name. И вот эта огромная стена огненная закрыла прохлада и холику от взгляда всех, и огонь горел очень долго. И наконец-то, когда пламя потухло, все увидели, что от холики осталось горско пепла, а прохлад сидит там и улыбается на троне. Ребенок вышел тогда из этого костра. And he said to Rani Kashipu, oh, I am quite cool. Я сказал, папа, что-то прохладно, hmm? холодно мне. Yeah, I am feeling too very cold. Что-то мне холодно стало. Hirani Kashipu said, How did you do that? Hirani Kashipu сказал, Как тебе удалось это сделать? Have you taken some medicine that makes you cool? А ты какое-то лекарство принимал, которое mm -hmm. охлаждает тело? He said, Yes, I have taken the medicine that makes the fire of material existence very, very cool. That is Harinavam Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, <laughs> Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Ребенок ответил, да, я принимал лекарство, которое охлаждает и тушит, даже не то, что охлаждает, тушит пожар материального существования. Это, это лекарство Харинама Санкиртаны. И он громко mm -hmm. воспевал Махамантру. So now, Hiranya Kashipu was becoming mad with anxiety. Но сейчас Хиранья Кашипу уже просто с ума сходил от, от ярости. So, Sandana Amarka, they approached him. They said, Your Majesty, Don't be upset. You have conquered the whole universe. What do you have to worry about? Тогда Санда и Амарка подошли к Хиране Кашипу и сказали: "Ваше Высочество, ну что же вы так переживаете о таких пустяках? Ну вы покорили всю вселенную, но этот мальчик вам не 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 что по сравнению с достижениями, которых вы достигли." Our father, that is your guru day, Shukracharya, has been away for some time now, but he's coming back soon. Let's just take the boy into school, and when Shukracharya returns, then 
he will know exactly what to do. Давайте сейчас не переживать об этом ребенке. Давайте дождемся возвращения нашего отца, вашего Гурудева, Шукрачари, который долго отсутствует, но он вскоре вернется. Пусть до тех пор, пока он вернется, ребенок побудет в школе. So then, the Sanda and Amarka, they took Pralad back into the school. Sanda and Amarka забрали ребенка снова в школу. So they were teaching, and then after some time, they had to go uh, to take a break. Они преподавали, и через какое-то время они, им надо было отлучиться из класса. So they thought, this Pralad is a troublemaker. He can may disturb the others. So Sanda and Amarka, they tied him with a rope. И Санда Марка боялись, чтобы не было какого-то бунта или восстания, чтобы этот прохлад что-то там не учинил, пока не отсутствует, они его э, привязали. The, the boys were playing. Им надо было отлучиться. А остальные mm -hmm. дети играли. And the and Marco went away. То есть началась переменка, дети играли, преподаватели ушли по своим делам. Прохлад was calling. Oh, sons of the demons. Прохлад стал звать детей к себе. О, дети демонов! Come here, I, I can teach you a new game. Идите сюда, я сейчас вам вас обучу новой игре. So then the boys came and they untied Prahlad. Одноклассники тут же развязали Прохлада. So then thought, Prahlad thought, oh, you have untied me from these ropes. Now I will untie you from the bondage of material existence. И Прохлад подумал благодарно. Вот вы меня развязали из этих оков из этих веревок. Сейчас я развяжу ваши веревки материального существования в качестве благодарности. Said, И он сказал, давайте вместе займемся служением Верховному Господу Хари. Мальчики скажут, да не хотим мы в это играть, это скучно, это неинтересно, это для стариков. Сейчас мы маленькие, нам нравится играть. Зачем нам сейчас заниматься бхакти, этой религиозной деятельностью? Этим мы можем уже на пенсии заняться. Anyone can die at any moment. Прохлад сказал, а где гарантия, что вы доживете до пенсии? Не надо откладывать это на позже. Кумара Ачарет Прагьо, Дарман Бхагаватанья, Дурлабам Манасам Джанма, Ядапья Друва Марта Дхам. Прохлад Марад said that one should practice devotional service from the very beginning of one's childhood. Прохлад Махарад сказал, с самого детства необходимо совершать преданное служение бхакти. Because our life is only 100 years, most. Потому что наша жизнь может, может нам посчастливиться прожить сто лет. The first 20 years is wasted in playing around in childhood and getting education. And the last 20 years is useless because you, that, at that time your body has become uh, uh, decrepit and you, you have no energy. Он говорит, как, потому что первые 20 лет уходят там на детство, на игры, на юность, на то все. Последние 20 лет уйдут уже там на, на старческие всякие слабость, хвори, недуги, там маразмы, кто знает. So in the middle there are 60 years, but half of those 60 years are lost sleeping. А оставшиеся 60 лет они будут потрачены на сон. So now you only have 30 years. То есть из 60 лет оставшиеся половина уйдет на сон, то есть остается что тогда 30. Mm -hmm. And in those 30 years, you are looking for some worldly enjoyment. А эти 30 лет вы пролетят как до секунды, пока вы будете находиться в поиске чувственного наслаждения. I have to have a beautiful wife or husband and children and house and cats and dogs and horses and furniture. То есть очередная любовь там суженая, ряженая или там новая возлюбленная, потом муж, жена, дети. Новая собачка, новая кошечка, лошадка, mm -hmm. там пони, что угодно. И вот пролетело время. And then a person cannot think, I have to make the time to serve Krishna. То есть в таком состоянии чувственного ажиотажа человек даже не, не найдет времени и желания на то, чтобы выделить какое-то время на служение Богу. A person thinks, oh, my wife serves me so nicely and she speaks sweet words to me in a solitary place. How can I forget? Человек будет думать, просто думать, ну, сейчас я не могу забыть о своей жене, потому что она такая у меня красавица, раскрасается, заботливая, такая лапушка, 
служат мне, так воркуют, как горлица, ласковые слова. А детки, какие они там, еще не научились говорить даже так сладко, что-то там мямлят мне. О, мой папа. А мебель. On my garden, I grew so many plants. А, What will happen to огород them? мой, сколько я там пахал в этом огороде, вырастил всего. So the mind is absorbed in all of these things, and then at the last, at the end of life, then one cannot think of God because the mind is only filled with material impressions. То есть голова битком забита, ум вот этими самскарами мирскими, мы только думаем о своих мирских привязанностях, mm -hmm. а к концу жизни там даже не будет ресурсов умственных выделить на то, чтобы подумать о Боге. Уже будет даже не под силу нашему уму. Будут всплывать только мирские самскары в нем. The children said, but it's difficult to serve God. Маленькие асуры сказали про хладу, но Богу служить сложно. Кладмара said, no, no, it's very easy. He's living in your heart. Он сказал, ничего сложного, очень просто ему служить. Он же живет в ваших сердцах. And uh, because he is the soul of your soul. Therefore, there's a very natural love between the soul and the supreme soul. Очень просто ему служить, потому что он душа вашей души, и служить душе своей души очень легко и естественно и приятно. The boy said, well, "How do we do bhakti?" Мальчики сказали, "Ну как мы, как это бхакти делать?" Pradhamaraj said, "Guru sru sru sraya bhaktiya savala bhapane nacha sange na sadu bhakta nam ishvara radhane nacha." First of all. One should take shelter of the lotus feet of a guru. Вот тогда Брахлад Махарад сказал: сначала надо предаться лотосных стоп Шри Гуру. One should listen with great faith and follow his instructions in your life. С верой и уважением слушать наставления Шри Гуру и внедрять их в свою жизнь. One should offer one's body, mind, words, and all possessions, everything, in the service of Guru. В служении своему Гуру Деву нужно задействовать и тело, и слова, и мысли, и все свои ресурсы нужно отдавать на служение миссии. And engage in worshiping the Lord in the association of other sadhus also. И также в окружении других садху нужно активно служить Господу. Guru will not speak his own glories, but if will associate with other pure devotees, then they can tell the disciple the glories of their guru. So this is great advantage of sadhu sang. Преимущество sadhu sangi, одно из преимуществ sadhu sangi в том, что наш индивидуальный гуру дева не будет прославлять себя, и мы можем никогда даже не понять, осмыслить его славу. Но если мы будем находиться в окружении еще других sadhu, то другие sadhu поведают нам о славе и величии нашего гуру дева и помогут нам. Лучшим образом понять его. The boy said, "How did you learn all this, Prahlad?" Мальчики спросили, "Прохлад, откуда ты все это узнал?" Prahlad Maharaj said, "Oh, when I was in the womb of my mother." Прохлад сказал, когда еще был в лоне мамы. Then at that time, because Hiranyakashipu was away doing austerities, the uh, devotees they invaded heaven and they conquered the the demons and they kidnapped. Uh, the Hirani Kashipu's wife, that means Prahlad Maharaj's mother. То есть в то время, когда Хирани Кашипу совершал еще аскезы, девоты атаковали его дворец и похитили его супругу Каяду, которая уже была беременной. And they knew she was pregnant, so they wanted to kill the child of Hirani Kashipu, that so that he will not grow up and be a terrorist like his father. Потому что они очень боялись, что у этого великого демона Хирани Кашипу родится еще более сильный демон ребенок, поэтому они хотели убить еще ребенка, когда он был зародышем. But Narad Muni came there and he told Indra and the devotees, "Oh, this child in the womb is a pure devotee." Но Нарада Муни вмешался и он предотвратил вот эту гибель прохлада. Он объяснил Индре и другим девотам, что это Ребенок в лоне этой женщины – это великий преданный Господь. So the devotees bowed down and did parikrama, and then they left. And Narad Muni then took uh, uh, Kayadu to his ashram, that is at Narad Kund at Giraj Govardhan. И тогда девоты извинились, они поклонились, обошли парикрамой uh, Kayadu и этого ребенка, и не пристали причинять никакой вред, и удалились. А Нарада забрал царицу свой ашрам к Нарадакунде на Гавадане. And there, during the sixty thousand years that 
in the Iranian Kashipu was doing austerities. Then Narad Muni was speaking Srimad Bhagavatam and Prahlad in the womb was hearing everything. И вот в течение тех 60 тысяч лет, пока Хирани Кашапу совершал свои аскезы, все это время Нарада Муни рассказывал Шримад Бхагаватам и прохлад, находясь в лоне мамы, слушал. And this is why Vlad Maharaj, when he appeared, he was by nature pure devotee. И поэтому уже когда он вышел на свет, родился, он уже был чистым преданным. Now, perhaps you know that in a Mahapurana, a great Purana, there are ten subject matters. Может, вы знаете, что Махапурана по определению должна описывать десять тем. Атар сарго висага сча станам поштам утая манвантари шанакута нирода мукти ашрая. These are the ten symptoms of a Mahapurana. So, among these symptoms, one of them is called ути. Ути – это один из десяти симптомов so here in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami is illustrating this subject matter, one of the ten subject matters of a Mahapurana. What is the meaning of Uti? Uti means the samskars, impressions which impel one to act. Ути – это самскары, которые побуждают человека на действие, побуждают все живые существа mm. на действие. So, Bhavas tu pravartate. See, Krishna said that all the activities of the living beings are being initiated by their swabhav, that means the aggregate of all their samskars. Swabhavas tu pravartate, сказал Кришна. То есть, человек движим в своих действиях, агрегатом всех своих самскаров. Вот все эти самскары, собранные за прошлые жизни, впечатления это, это определяет нашу природу, свабаву, с которой мы рождаемся, и мы уже действуем в соответствии с этой свабавой. If uh, someone will do adharma, sinful activities, then they'll develop the uh, asur svabhav, demonic nature. То есть, когда человек грешит, постепенно каждый грех добавляется к предыдущим, и у человека формируется демоническая свабава. And if someone will do dharma, religious activities, they'll develop the uh, pious nature. А если человек uh, живет праведно, совершает благие поступки, постепенно формируется у него дармическая, сатвическая свабава. This is very much different from uh, the modern idea of psychology. И вот это сильно отличается от современной от концепции современной психологии. People think uh, I am a person and I can do this or do this, but I'm still the same person. То есть часто все в современной психологии люди говорят: слушайте, я уже определенный человек. Может я так поступаю, может так, но я же тот же самый человек. So don't judge me. Не надо меня осуждать, не судите. No, of course the soul is the same, but when a person engages in some sinful activity, then their swabhav, their nature becomes damaged and it gradually transforms their character into demonic nature. То есть по современной психологии не надо виноватить человека, не надо обвинять его ни в чем. Вот я так веду себя, но я хороший человек. Но ведические писания утверждают обратное, потому что наши поступки, каждое действие, оно формирует нашу свободу. Если мы грешим, постепенно мы превратимся в монстра. So be very far away from all impious activities. Поэтому нужно старательно избегать всего неблагочестивого, всей греховной деятельности. And if one has a transcendental association of pure devotees, that will also give one the vishesh sanskar, special impression, which manifests in the form of sraddha, faith in Guru, Sadhu, Shastra, faith in Krishna and faith in devotion. А если кому-то посчастливилось общаться с Саду, то это еще лучше, чем просто хорошее благочестивое общение, потому что это формирует не просто сатвагуну и благочестие, а тогда у нас появляются уже трансцендентные духовные самскары. Они не соединены с Сатвагуном? Да. No, I'm saying it's not like just mundane good, but it's actually transcendent. Correct, correct. So, how is this illustrated in the seventh canto of Srimad Bhagavatam? We see that Jai and Vijay, because they incurred the anger of the great Brahmanas, the four Kumaras, 
Therefore, they have appeared with the Asur Swabhav. So Hiranyakashipu, Hiranyaksha, they are so demonic because in their previous life they incurred the wrath, the anger of the great Sattvic Brahmanas. И вот как это Учи иллюстрируется в седьмой песне Шримад Бхагаватам, мы видим, что Хираньякашипу и Хираньякша – это воплощенные Джай и Джай, и они разгневали, они не угодили Сатху, они не угодили четырем кумарам, накликали на свою голову их гнев, их проклятие, в результате приобрели демоническую природу. And on the other hand, Prahlad Maharaj, uh, he has developed the samskars, the impressions of Sadhu Sangha, the association of Narad Muni, hearing Srimad Bhagavatam. So he has appeared with the uh, devotional swabhav. И противоположность... Transcendental nature. Явлен Прохлад Махарадж, который получил благословение великого Нарада Муни, и уже с самого рождения он был чистым преданным. So then... Uh, the boy said, teach us how to do Bhakti Prahlad. We accept you as our guru. And they bowed down to Prahlad and they took the dust from his feet. Just as a king can never be accepted as a king unless the Raj Abhishek, the The coronation ceremony has gone on where he's uh, bathed, he's showered with the um, fragrant substances. So in the same way, no one can be accepted as a Vaishnava unless they've had um, Pada Rajobhishekam. They have been showered in the foot dust of a pure Vaishnava. То есть, подобно тому, как царь не может считаться царем, до тех пор, пока не произошла церемония, Обишека, формального обишека, омовения, коронации этого царя, что вот должны омыть. Таким образом, человек не может воистину быть вайшнавом до, до тех пор, пока он не омылся в пыли с лотосных стоп чистого вайшнава. What does it mean to take a shower in the foot of the, the Raja Abhishek uh, of a pure devotee? Что значит омыться, uh, принять душу в, в пыли mm -hmm. с лотосных стоп чистого вайшнава? It means to fully surrender to Gurudev and uh, pray that your heart can become one with the heart of Gurudev. And to serve fully by body, mind and words. This is the Mahiyashan's uh, Padra Jobhishekam taking shower, the Abhishek, in the foot dust of a pure Vaishnava by which one can himself become a Vaishnava. And so Prahlad Maharaj said, all right, let's sing the holy names. The boy said, do we need some instruments? Prahlad Maharaj said, Supreme Lord has given you all very nice kartal. Oh, the symbols are called kartal, but kara means hand and tal means the surface. So God has given you the kartal. Каратал это самбалы, кар это это рука, а тал это поверхность. То есть и прохлад говорит, да у вас уже свои есть караталы. So then all boys began to clap and Prahlad Maharaj was leading the kirtan. И тогда все запели и прохлад вел киртан, мальчики подпевали ему. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And the sound of the kirtan began to spread all over the palace. The, the teacher, Sandana Marka, came to Hiranyakashipu and said, Oh, your son has made 
all the students become devotees of Vishnu. И Санда Марга помчались к храме по шипу и сказали: "О Боже, ваш сын конвертировал, он загробовал всех уже детей в слуг Бога, Вишну". Иранья Кашипу сказал: "You should bring them all here at once". Иранья Кашипу сказал: "Притащите их всех сюда немедленно". So the teachers came with all the students and brought them to the door of the royal court. И тогда учителя стали сгонять детей прямо туда. All the little boys were afraid. They said, "God, we don't want to go in front of your father. We are afraid of him." Дети испугались жутко, потому что все боялись хранить кашепу. Они стали ныкать. Прохлад, мы не хотим сейчас представить перед твоим отцом. Прохлад Махарадж said to all of his disciples, "You don't worry." Прохлад Махарадж сказал своим последователям, ученикам, "Вы не не страшитесь ничего." I am not afraid, and Прохлад Махарадж went into the courtyard. Я говорю, его не боюсь совсем, и он первым шагнул туда, зашел в тронную залу. Иранья Кашипу was in a ferocious mood. Папочка уже был просто в яростном настроении. He said, "You are always talking about some god, some powerful being." Other than myself. Он сказал, ты всегда разлаг разлагольствуешь о каком-то могущественном mm -hmm. каком-то ком-то, кто могущественнее меня. Mm -hmm. Don't you know when I raise my eyebrows, all the demigods tremble in fear? Ты что не знаешь, когда я брови сгибаю, все девы ты трясутся от страха? By what power do you defy me? Какой силой ты противостоишь мне, мальчишка? Vlad Marhat said, my power and your power. And all the powers of all living beings in the whole universe are all derived from the power of Supreme Lord Krishna. И я, и ты, и все живые существа получают свою свою силу от одного источника, от Верховного Господа Шри Кришны. Иранникаши Бу said, "You are talking about this God, Krishna, but where is he?" Ты все время говоришь об этом Боге, Кришне. Где он твой Бог? Брадмара said. My Lord is everywhere. Прохлад ответил: "Мой Господь повсюду." So then, Hiranyaka Shipu said, "Is he in this pillar?" Hiranyaka Shipu, взглянув на одну из колон, сказал: "Может, он в этой колонне?" And Prahlad Maharaj looked, and he could see he, Lord Nishingadev in the pillar, and Lord Nishingadev winked at him. И Прохлад взглянул на колонну, на которую указывал отец, и увидел действительно Господа, который прятался в колонне, и он мигнул ребенку, что вот и я. So then, Prahlad Maharaj, seeing Lord Dishingdev winking at, winking at him, he told his father, "Yes, he's there with great confidence." И увидев Господа, действительно в этой колонне, который сидел там и радостно подмигивал ему, Прохлад ответил утвердительно отцу: "Да, Господь там в этой колонне." Then Hiranya Kashipu was thinking, "What is he seeing?" Hiranya Kashipu думал, "Да что этот ребенок видит вообще?" Then he said, "Oh, if he is there, then let us see him save you now. When I sever your head from your body." И тогда он сказал, "Замечательно, если он там в этой колонне, давай посмотрим, как сейчас он придет тебе на выручку, когда я тебе буду отрубать голову." So though Hiranya Kashipu had a sword, but with his bare fist he struck the pillar. У него был меч. Но, но своими кулаками он стал дубасить по колонии. And then, when he struck the pillar, suddenly there was a tremendous noise. Когда он ударил по колонии, раз, разнесся жуткий гул повсюду. And the pillar broke into thousands of pieces, and from within there appeared a tremendous, ferocious form with the head of a lion and the Body of a human being. Колона раскололась на тысячу осколков. Они разлетелись повсюду, и из колонны появился огромное существо с головой льва и телом человека. Shin Singh Dev Bhagwan ki jai. Hiranya Kashipu did not know what this being was. Hiranya Kashipu вообще не понимал, кто это, что это перед ним. His mouth was like a cave. Огромная львиная пасть была раскрыта, казалось пещерой. And his tongue was moving like a sword. А язык 
быстро двигался, как меч. He had a huge white mane touching the sky. Грива этого существа была огромная и достигала небес. And thousands of arms bearing many weapons. А у, и у него было тысячи рук, в, в каждой руке было по-разному по виду оружия. And his roaring was causing the universe to tremble. Это существо громко рычало, и от этих рыков тряслась вся вселенная. Nevertheless, Hirani Kashipu thought, no one can kill me. Хирани Кашипу быстро, хотя он был испуган, он быстро оценил ситуацию и подумал, я же не уязвим, я не победим. So he took his sword and shield and he flew at Lord Nishingadev just as a small insect flies into the flames of a fire. И, вору... и схватив в руки меч и щит, он бросился тогда на Господа Нерсимпу, подобно mm -hmm. тому, как крошечный мотылек летит в огромное пламя. So the two began to fight. Началась э, схватка. Sometimes when Lord Nishingadev, he uh, caught Hiranyakashipu in his claws, then all the demigods were saying, Jai, Jai. But, some, but then, because he wanted to play with him, sometimes he let him go, like Garuda playing with the snake. And then all the demigods would say, Hi, hi. Alas, alas. Началась битва. Иногда Нирсимха, он ловил когтями Hiranyakashipu и удерживал его цепкой хватки. И тогда девоты радостно ликовали. Но потом, подобно тому, как Горуда играет со змеей, иногда отпускает ее из когтей, он выпускал Хирани Кашипу, и девоты тогда печально сокрушались, кричали «Хай, хай!». So Lord Nishingadev was relishing the vira ras, the ras of a good fight. Наконец-то Нерсим Хадев наслаждался вот этой битвой, духом рыцарства. But then as they were fighting, they came close to where Prahlad Maharaj was standing. И когда эти двое сражались, постепенно они приблизились к тому месту, где стоял Прохлад Махарадж. So thinking that Prahlad Maharaj could be hurt, then Supreme Lord, he gave up his own desire out of love for Prahlad Maharaj and thought, now I should finish him. И перепугавшись, что ребенком могут задеть в этой битве кто-то, что он может быть ранен или что-то с ним может случиться, и... Нерсимка забыл о собственном удовольствии, о желании хорошей битвы. Он решил, нет, пора прикончить этого уже поскорее, чтобы он не навредил ребенку. So then, Lord Nishingadev, он пожертвовал собственным удовольствием. He, he took upon his lap. И тогда Нерсимха Дев схватил Хирани Кашипу и бросил себе на колени. And he sat in the doorway of the palace. И присел прямо на пороге дворца. And just as the sun was setting in the time of Sangha. И солнце уже заходило. The dusk. Был закат солнца в этот момент. Then with his fingernails he burst open the abdomen of Hirani Kashipu and tore him apart. И своими uh, когтями он разорв... разорвал живот Хирани Кашипу. Mm -hmm. So satyam vid vidatam nija bhritya basitam. It is said in all, he did this in order to make true the words of his own devotees. И говорится, что он поступил таким образом, чтобы оправдать слова своего великого преданного, чтобы подтвердить слова своего великого преданного. Because the four Kumaras had said that you will take birth in the world as demons, but when you give a problem to the Krishna's pure devotee, then Supreme Lord will kill you. Потому что четверо кумаров, когда они проклинали Джай Виджай, сказали, вы родитесь как демоны в материальном мире, но если вы будете, когда вы будете причинять проблемы для преданных Господа, он сам вас убьет. And Lord Brahma had given the benediction that you cannot be killed in the day and the night. So he was killed at exactly dusk. И Брама, в свою очередь, пообещал Хирани Кашипу, что того невозможно будет убить ни днем, ни ночью, поэтому Господь убил его прямо uh, на заходе солнца. He gave the benediction, you, you cannot be killed inside or outside, so it was on the doorstep. Он, он, Брама the обещал, что Хирани Кашипу нельзя будет убить ни во дворце, ни снаружи, поэтому Господь убил его прямо на пороге. Cannot be killed by any being created by Lord Brahma, so Supreme Lord, everyone is created by Brahma, he's the first being, but Supreme Lord is the creator of Brahma. It, I, он пообещал, что uh, Хирани Кашипу не сможет убить никакой, никто сотворенный Брахмой, а все сотворенные Брахмой, потому что Брахма это первое живое существо, но не Господь. Mm, cannot be killed by the living or the dead. So the fingernails, they are neither living or dead. И, и, его не убьет ни живой, ни мертвый, а ногти, они и не живые, и не мертвые. Вот эти 
No, chico, mm -hmm. aspa, they will be... And they cannot be killed by any weapon, so they're not a weapon. И, и ногти не являются оружием. То есть он говорит, никакое оружие тебя не, не, не убьет. Year, so он сказал, не в один из месяцев года. И поэтому он был убит в Адикмас. Дополнительный месяц, mm -hmm. который называется Пурушотамас, который э, приходит только каждые там, два года, девять месяцев. Or in the sea, it was on the lap of the Lord. Керани Кашипуник невозможно было убить ни на суше, ни в воде, ни на небесах. Он был убит на коленях Господа. Cannot be killed by any human being or animal. It was the part human being and part. Ни животное не могло убить его, ни человек. А Нерсимха, он его голова льва, а тело человека подобное. So the supreme Lord, out of love for his devotee, can sometimes break his promise. But if a devotee says something, then it must come true. То есть ради преданного Господь готов нарушить собственное слово. Но если преданный дает слово, Господь сделает все в своих силах, чтобы сдержать это обещание и слово своего преданного. И таким образом, что вот сдержать слова четырех кумаров и Господа Брахма, его благословения, Нерсимха, Господь Кришна явился в таком облике, Нерсимхи. So just as a ferocious lion tears open his prey, Lord Nishingadev tore open Hiranya Kashipu. И подобно тому, как uh, яростный лев раздирает свою добычу на клочки, Хиранья mm -hmm. Кашипу разодрал uh, тело Хиранья And he Кашипу. was ripping out his entrails and put them around his neck as a garland. Нерсимха доставал с него кишки эти всякие mm -hmm. и украшал свою шею, как гирляндами. Почему Нерсимха дофрылся там в, в, в этом пузе Хиранья Он копался там в утробе Хиранья Кашипу, потому что он думал, вот из этих вен произошел мой удивительный преданный Прохлад Махарадж. Может, там еще какие-то сокровища остались? Поэтому с любопытством так еще там рылся, перебирал, что там есть. В этот момент все девы были очень испуганы. Брахма сказал Шиве, пойди, успокой Господа. Шива сказал, ты давай сам пойди, успокой Господа. Никто не решался даже приблизиться к Господу, когда он был в таком яростном настроении. Они сказали, давай лучше попросим его супругу его успокоить. In a very angry mood, and we're quite afraid of him. So you please come and pacify him. Тогда быстро делегация девот отправилась в резиденцию Махалакшми и сказали: "О, великая Махалакшми, твой супруг находится сейчас в очень разъяренном состоянии, в плохом настроении. Пожалуйста, приди, успокой своего мужа, потому что мы страшимся к нему даже приблизиться." Махалакшми said, "Yes, I am his better half." Махалакшми сказала: "Да, я его лучшая половина." And just when he sees my sweet smile, he be always, always peaceful. Поэтому я быстро его успокою. Как только он увидит мою улыбку, муж придет в хорошее расположение духа мгновенно. So then Mahalakshmi decorated herself in beautiful jewelry, and with a veil over her head, she came into the palace. Mahalakshmi быстренько нарядилась, подвела макияж, одела дополнительные кольца, всякие браслеты, одела красивую вуаль. И прибыла во дворец. Then she slightly lifted her veil and looked at him with a twinkle in her eyes. Подняла, приподняла вуаль с лица и стала подмигивать загадочно мужу. And Lord Nishingadev, he was running, and Lakshmi Devi, she ran. А муж как? She immediately escaped from there, trembling. Он как зарычал, и Lakshmi бросилась бежать оттуда в страхе. So. She said, "I have never seen my husband in such a mood before." Она не, она была шаломлена, но говорит, я не понимаю, что с ним произошло. Я никогда мужа в таком в таком настроении не видела таким разгневанным. So actually, Lakshmi Devi 
there is always with the Lord Nishinga Dev also in Vaikuntha. But Yoga Maya had covered her in such a way to make the Adutata an astonishing view. Конечно, Лакшман всегда с Нерсим Хадеем на Вайкунхе, но Йога Майя дала ей вот возможность тоже таких пикантных эмоций испытать вот этот страх и удивление от реакции ее мужа. And Lord Nishingadeva has appeared unlimited times in this world, but Йога Майя made Лакшми Деви forget for the sake of the nectar of the lila. Что Господь Нерсим Хадеев является бесчисленное количество раз, но Йога Майя так прикрывает память Лакшми Деви, чтобы дать им возможность вот таких свежих ощущений. Then the devotees, they had no option. They came to Pallad. They said, "Can you go and offer prayers and pacify the Lord?" У девот не осталось выбора. Они подошли к прохладу, Махараджу сказали: "О, прохлад, ты можешь пойти успокоить Господа?" So then, uh, Pallad Maharaj, uh, he was very happy and without any fear at all. He went skipping and he came and he bowed down at the feet of Lord Nishingadev. И с удовольствием, с радостью прохлад бросился бежать, подпрыгивая к Господу, под, э, не испытывая никакого страха или смущения. И он подбежал к Господу, поклонился ему. And then Lord Nishingdev picked up Lord Nishingdev picked up Pralad Maharaj and uh, held Pralad Maharaj in his lap and embraced him and sniffed his head and uh, he was feeling so much parental love for Pralad. И как любящий отец Нерсим Хаде обхватил прохлада, стал прижал его к себе, вдохнул аромат его волос. So perhaps some of you have this experience in the past, I hope. But if you have a dog that has so much affection for you, then sometimes the dog will come and lick your face. Наверное, у некоторых из вас есть такой опыт. Я надеюсь, он был, а не есть, что если у вас была собака любимая, она бросалась к вам, начинала языком облизывать вам лицо от радости. This is called the pashu sneha, the affection of an animal. Это называется любовь животного, pashu sneha. So Lord Nishingadev, Lord Nishingadev was licking the face of Pralad Maharaj because Supreme Lord was having the pashu sneha lila, the pastime of animals' affection. И вот Господь явил это настроение Пашу Снеху, и он как вот львиным своим языком облизывал лицо прохладу, проявляя такую родительскую любовь. Lord Nishingen Dev, tears came in his eyes. He said, you should forgive me. You were undergoing so many problems. Forgive me for coming so late. Слезы струились из глаз Господа. Он просил прощения. Он сказал, прости, что тебе долго так пришлось страдать, что я так задержался, не пришел тебе на помощь поскорее. Прости меня, пожалуйста. Mm -hmm. So then, Pralad, the Lord Nishingadev said, Pralad, I want to give you a benediction. Нерсим Гадев сказал, Прохлад, я хочу благословить тебя. Pralad Maharaj said, I have taken birth in a demonic family, so please don't tempt me with... Uh, uh, to in be indulging in material desires. Прохлад ответил, Господь, я родом из из демонического сословия. Пожалуйста, не соблазняй меня, не дразни меня вот этими соблазнами каких-то мирских желаний, амбиций. Lord, the singer Dave said, No, I want to give you some benediction. Господь настаивал, нет, я хочу благословить тебя. Прохлад Махарад said, My Lord. I am not a businessman. Прохлад сказал, да я не бизнесмен, Господь. I am not a merchant that I am serving you to get anything. Я не торгаш, я не служу тебе ради того, чтобы получить какую-то выгоду. Only foolish person serves the Lord to get something in return. Только полный глупец служит Господу ради какой-то выгоды. There are three levels of fools. Есть три уровня глупцов. The first person is thinking, oh. What is the use of serving God? God doesn't need anything. Есть один, одна категория глупцов, которые думают, зачем служить Богу? Богу ничего от меня не надо, у него все есть. Then, sorry, the first level of fool is the person thinks, oh, I am serving God, and because he is, if we have to serve him, that means he's lacking something. Простите, нет, первая категория это те, кто думает. Если я должен служить Богу, если ему так нужно мое служение, что-то требуется, значит, он испытывает какую-то недостаточность. Then the second level of fool is the person who thinks that uh, I'll serve the Lord, but I want to get bog and mukti, some material enjoyment or liberation. Второй уровень глупца, который служит Богу, 
неверным образом. Он думает, что хорошо, я буду служить Богу, но я хочу тоже получить свое от него. Я хочу какие-то, чтобы все мои материальные желания были исполнены и мукти получить, получить после смерти какое-то достойное местонахождение. He is more foolish than the fool who thinks that God has some deficiency. То есть такой человек еще хуже и глупее, чем первый, который думал, что Господу, Господу что-то надо от нас и ничего Then не хватает. Then the third хватает. level of fool is that person who spends so much money and uh, and time in doing some service and then afterwards he laments oh i wasted my time there is no result from this а худший среди вот этих дураков это тот кто жертвовал что-то на uh, богоугодные вещи на служение а потом начинает жалеть и думать mm -hmm. какой толк зачем я эти денежки свои потратил на вот эти пожертвования на вот эти благие дела лучше бы я на себя это потратил he is most condemned это самый презираемый So Prahlad Maharaj said, I served you only for your happiness. I don't need any remuneration. Prahlad said, Lord, I served you just to serve you. I don't want any reward for it. If at all you want to give me a benediction, then give me this benediction. That in the core of my heart there will be no material worldly desires. If you are so stubborn and you want to bless me, then bless me so that in my heart there will be no material desires. Lord Nishingadev said, Oh, you are already completely pure, so you should ask for another benediction. Nishim Hadev said, Да у тебя уже нет никаких материальных желаний, твое сердце безупречно чисто, попроси что-нибудь достойное, пожалуйста. Prahlad Maharaj said, that my father, he committed so many offenses to me and to you. Prahlad said, мой отец, великий оскорбитель, он третировал меня, он Богохульствовал в твой адрес. He uh, did so many irreligious activities. Он очень много грешил. I am praying that he should not suffer for this. Поэтому я молюсь за своего отца, избавь его от плохих последствий за его грешное поведение. Lord Nishingadev said, you are a Mahabhagavad devotee. So for you, already 21 generations in the past and in the future are already delivered. Нирсимха Бхагаван сказал, да ты Махабхагават преданный, поэтому в твоем случае уже 21 поколение твоих предков и 21 mm -hmm. поколение и потомков будут освобождены автоматически, лишь благодаря тебе. And for a Madhyama devotee, then uh, there are sorry, 21 generations for Prahlad Maharaj, 14 generations for a Madhyam devotee and 7 generations of the Konishta, all delivered. Когда в, родос... когда в семье династии появляется Махабхагава, то освобождается 21 поколение. Если ма... Мадья преданный, то 14 поколений, а Каништха преданная освобождает 7 поколений предков. So ask again for a Поэтому попроси что-то дельное, Прохлад. So then Prahlad Maharaj said, please give me this benediction. I see that the people of the world, they are suffering from their karmic reactions. Please, whether, if I have done any devotional service, give this benefit to them and let them be liberated and give me all of their karmic reactions and I will suffer this. И Прохлад Махарад сказал, я вижу, что все люди страдают в материальном мире. Пожалуйста, отдай бремя их грехов, их страдания мне, отдай благо им всем, освобождение, а я буду за них страдать. So then... Lord Nishingadev said, "Oh, Prahlad, you have defeated me." На это Нирсим Хадев сказал, "Прохлад, ты победил меня." I cannot do this. Этого я сделать не могу. But I give you this benediction that those who will hear our conversation and hear about our pastimes together, they will be liberated and attain pure bhakti. Но я дам тебе следующее благословение. Все те, кто услышат о нашем с тобой разговоре и о наших лилах, они получат освобождение и Кришна Бхакти. Шина Сингхи Деваран Ки Яй! И таким образом Нирсим Хадев, он был успокоен и преданностью и любовью прохлада. Прохлад Махарадж 
offered so many beautiful prayers to Lord Nishingadev. Prahlad Maharaj вознес множество прекрасных молитв. Hmm? You should study them again and again. Prabhupada yes. Bhakti Siddhanta Thakur said, read the prayers of Prahlad Maharaj 108 times. Изучайте эти молитвы. Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур Брабхупад, он настоятельно рекомендовал изучать эти молитвы, перечитать их 108 раз. If you want to understand the nature of bhakti and all the various tattvas. Если вы хотите понять природу бхакти, преданного и все татвы, mm -hmm. то изучайте эти молитвы снова и снова. Lord Brahma approached Lord Nishingadev and he said, "O oh my Lord, who can understand your astonishing powers and pastimes?" Господь Брахма приблизился к Нерсимха Бхагавану и сказал, Господь, кто может постичь непостижимую природу твоих лил и тебя самого? And he spoke such a prayer that by hearing this, one will become free from the dualities of material existence. Затем Брама Брахма вознес такую молитву, услышав и поняв, которую человек возвысится над дуальным восприятием жизни. Брахмади said. Брахма сказал. О мой Lord, it was you who inspired the four Kumaras to go to Vaikuntha. Брахмади сказал, Господь, это был ты, кто вдохновил четырех кумаров отправиться на Вайкунху. And it was you who inspired uh, them to become angry with Jai and Vijay and curse them to come to this world and become Hiranyakashipu and Hiranyaksha. И это ты повлиял на них так, чтобы вызвать в них гнев, чтобы они разгневались на Джай и Виджай и прокляли их родиться на, в материальном мире. It was you who inspired me to give the benedictions to Hiranyakashipu by which he took over the whole universe. Это был ты, кто, кто uh, вдохновил mm -hmm. меня дать благословение Хиранникашипу, благодаря которому он стал всемогущим во Вселенной. And it was you who inspired Hiranyakashipu to attack your devotee and then you yourself came and saved your devotee. Это был ты, кто вдохновил Хиранникашипу mm -hmm. атаковать твоего чистого преданного и сам же ты пришел на помощь своему преданному. So you are doing everything. Who can understand your intentions? То есть ты непостижим, Господь, ты uh, везде и mm -hmm. ты руководишь всем, но непонятным для всех образом. So although Lord Nishingadev was being very affectionate to Prahlad Maharaj, he said to mm, Lord Brahma, Jada Bhuti. <laughs> и пока таким образом, вот Нирсим Хабагаван в это время гладил Прохлада и, и улыбался, но услышав молитву Брахмы, он сказал Брахме, Джад Буди. Uh, you, your intelligence is dull. Ты... As a, as a, as a stone. И посмотрев на Брахму, он сказал, ты просто глуп, ты, ты, ты mm. как камень. Mm. Don't give benedictions to demons again. В большем, в будущем не смей давать благословения демонам. It was at that time that Lord Brahma realized, oh, Mahadev, Lord Shiva is greater than me. И вот в этот момент Брахма понял, что Шива гораздо возвышеннее меня. I have a mood of service, but Lord Shiva has a mood of friendship. So even though Lord Shiva gives benedictions to demons all the time, but Supreme Lord never becomes angry with him as he was angry with me. Брахма понял, что видишь, мне Брахма подумал, мне сейчас досталось при всех прямо, а вот Шива тоже, он же uh, дает благословление демонам, но Господь не, не обращает на это внимания, не журит его, потому что у меня настроение слуги, а у Шивы настроение друга Господу. Mm -hmm. Поэтому он ближе к сердцу Господа. So и в этот день мы пометуем и прославляем лотосные стопы Господа Нерсимки Дева. Oh, the, the so that with a pure heart we can serve the lotus feet of Radha and Krishna. Хирани Кашипу живет в нашем сердце в форме бесчисленных анарт и материальных желаний, и мы молимся Господу, чтобы Он проявился там и разодрал его в клочья, изгнал его оттуда, чтобы наше сердце очистилось и стало достойным местом для того, чтобы приветствовать Радху и Кришну. Шила Бхактино Тако спрейд, «О, when will that day come? When I will come to Narashinga Pali?» In Godrum Dweep, and pray to Lord Nishingadev. Oh Lord Nishingadev, I am very lusty and angry and attached and envious, and I want the reputation and respect of others. Please give me your mercy, Lord Nishingadev. Remove all these demonic qualities. 
Шилабахтинотта Кур поет, когда же наступит тот день, когда я приду к озеру Нерасимхи в Годрум Двипи и помолюсь Господу, сказав, что я преисполнен похоти и гнева и всех нежелательных качеств. Господь, пожалуйста, займись мной и очисти меня от этой скверны. When will that day come? When Lord Nishingadev will place his lotus feet on my head and bless me with a pure heart and say, now stay here in the land of Lord Goranga and serve Radha and Krishna. Когда же наступит тот день, что Господь возложит свои лотосные стопы на, на мою голову и озарит мое сердце чистотой и скажет, да, оставайся тут в чистом сердце, служи в этой обители Господа Гауранги. Lord Nishingadev always protects the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. Господь Нерсимхадев всегда покровительствует Санкиртан движению Шри Чайтани Махапрабху. Mm -hmm. And just as the residents of Brindavan, the British Basis, if there's a, a difficulty or problem, they pray to Giraj Govardhan. So in the Nitinavadi Lila of Chaitanya Mahaprabhu, the same relationship that the British Basis have with Govardhan In Krishna Lila, that same race relationship the Navadhi Basif have with Lord Nishingadev. Подобно тому, как Враджаваси считает Гирирадж Гавардан своим покровителем, всегда обращается к нему с молитвами за помощью. Таким же образом, жители Нитя Навадвипы всегда молятся Нирсим Хадеву. Он их считается их покровителем. Namaste Narasimhaya
शीतलाल महाराज की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सन वाली की जय जय श्री राधे हरि हरि बोल